সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে রূপান্তরে শুভেচ্ছা মানুষকে কাঁদানো যত সহজ হাসানো কিন্তু তত সহজ নয় এবং এই কঠিন কাজটি যিনি বহুদিন ধরে করে আসছেন একটি ক্যারিয়ার বানিয়েছেন সবার প্রিয় অভিনেতা টেলিসামাদ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি আমি প্রথমেই জানতে চাইবো একটা জিনিস আমার সেই ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত আমি আপনাকে একই রকম দেখছি এটার পিছনে রহস্য কি এটার পিছনে রহস্য হলো কি যে ছোটবেলা থেকে খাওয়া দাওয়ার প্রতি আমি একটু সাবধান না মানে যখন আপনার বাড়িতে দাওয়াত দিলে বা তোমার বাড়িতে দাওয়াত দিলে পোলাও মাংস করবার এটা সেটা খাওয়াবে গরু খাওয়াবে আমি যাব না আমি শুধু খাবো মাছ মাছের প্রিয় আমি তো খাওয়া দাওয়াতে সাবধানতা আগে থেকে নেওয়াতেই আমার শরীরটা এরকম তাছাড়া আমার বাবা ছিল খুব শক্তিশালী স্বাস্থ্যবোধ আমার মা আবার পাতলা আমি আমার মায়ের মতো হয়েছি বলে মনে হয় একটা জিনিস যে আপনার নামটা মোটামুটি বেশ পপুলার হয়ে গেলাম তো ক্যামেরাম্যান মাহমুদ সাহেব উনি এখন এটিএন আছে ওদের উনি বিটিভির তখন ছিল ক্যামেরাম্যান উনি একটা ছবি বানাবে ছবিটা নাম হলো পায়ে চলার পথ খুব সুন্দর ছবি নামটাই সুন্দর পায়ে চলার পথ তা আমাকে ডাকলো টেলিভিশনে তো আমি গেলাম কি ব্যাপার তো জি এম সাহেব সব প্রডিউসার বসে আছে চুপচাপ বলে যে আসো 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 বসলাম বলে আজকে একটা চার চক্র বসে খাওয়াটা বলে একটা প্রপোজাল দিচ্ছি বলে কি আজকে থেকে আমাদের সামাদ আর সামাদ রইল না বলে তার মানে বলে তুমি এখন তোমার পিছনে বাবা মার দেওয়ার নামটা সামাদ রইল তার আগে আমরা টেলি টাইটেলটা তোমাকে দিয়ে দিলাম যে টেলিভিশন তুমি খুব পপুলার সবাই খুব ইয়ে করে সেই থেকে টেলি সামাদ হয়ে গেলাম কিন্তু ভয় ছিল যে টেলি টুল্লা টিলে কে কী কী না কে না কিন্তু আসলে এই নামটা আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে জনপ্রিয়তা অনেক দূরে নিয়ে গেছে যেইখানে যায় রাতের অন্ধকারে রাত দুইটা তিনটা যদি বলে টেলি সামাদ সবাই এক নামে চিনে সব খুব যত্ন করে আদরও করে একদম ছোট্টবেলা আমি ছোটবেলায় এত দুষ্ট ছিলাম যে আপনার পিছনে বসে বসে ছবি আঁকতাম তারপর কোন কোন গান গাইতাম তো টিচার বলে এইখানে ছবি আঁকার জায়গা না জায়গা বাসায় গিয়ে কিন্তু আমার যত্ন ছিল এটা আদর ছিল যে আমি একজন ছবি আঁকার শিল্পী আমি গান গাইতে পারি ওই ফাংশান আসলে আমার আদর কিন্তু পরীক্ষার সময় আদর নেই লেখাপড়া এই স্কুলে ভর্তি করলে এখানে না গিয়া মাঝখানটা পুরো বাড়ি ছিল ওই বাড়িতে ঢুকে থাকতাম সারাদিন তো স্কুল ছুটি হওয়ার সময় আগেই বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে চলে যেতাম আমার বোনে গিয়ে বলতো কি মা ও তো স্কুল যায়নি কেন ও স্কুল যায়নি ও তো খেয়ে দিয়ে চলে গেল তার বাবা দেখলো একে তো বিপদ আবার ডান দিকে একটা স্কুল আছে সেখানে ভর্তি করলো এর মাঝখানে আরেকটা পুরো বাড়ি আছে ওইখানে গিয়ে বসে থাকতাম একদিন ধরাই পড়ে গেলাম ধরা পড়ে ওই যে পালালাম নানি বাড়ি চলে গেলাম এক মাস বেড়ালাম নানি বলতেছে কিরে তুই বাড়িতে যাবি না বলে কি বাড়ি যাবো তোকে স্কুল খোলা না বলো স্কুল তো বন্ধ হবে কেন হেড মাস্টার মারা গেছে আর সাইক্লোন নিয়ে স্কুল হয়ে গেছে আর এখন তো শীতকাল সাইক্লোন কোন দিক দিয়ে বলে হয়ে গেছে তুমি জানো এসব তো এইরকম নানা দুষ্ট হ্যাঁ খুব মজার কিন্তু আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমি একজন শিল্পী হবো যে কোনো কারণ হই মুন্সিগঞ্জ থেকে বের হয়ে আমাকে আসতে হবে আমার বাড়ি হলো মুন্সিগঞ্জ নয়গাঁও তো ঢাকায় এসে লেখাপড়া শিখে আমি ছবি লাইনে যাব এটি ছিল আমার মেন উদ্দেশ্য দেখেন সেই ছবির শুরুর দিকেই পায়ে চলার পথ চমৎকার নাম দিয়ে শুরু হলো আর কি ম্যাক্সিমাম ছবিতে আপনি অভিনয় করেছেন অনেক হাসির হাসি মজার মজার ঘটনায় অভিনয় করেছেন তো এটা এই এই প্রসঙ্গে আপনি যদি কিছু বলেন হাসানোর ব্যাপার হলো কি যদি অঙ্গভঙ্গি বাদ দিয়ে না শুধু ডায়লগের উপরে কথায় হাসাতে পারেন সেটি হলো সবচেয়ে বড় কমেডি বিভিন্ন অভিনয় হাসাতে হাসাতে আমার একটা সময় আসলো যে যখন আমার বাবা মারা গেল এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্যাট যে কোনো স্যাট কথা বলতে গেলেই আমার এই কথাটা মনে পড়ে আজকে আমার বাবা নেই বেঁচে 
তো আমি চিৎকার করছি মেডিকেলের সামনে বাবা মারা গেছে তো অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী আমার দূর থেকে বিভিন্ন উক্তি কথা বলতেছে এই এটা সেটা একদিন কৌতুক আমি দেখলে যা হয় ওরা যতই বলছে তত আমার যেন আরও ঢেকুর দিয়ে কান্না আসছে একসময় বললাম যে ভাইয়ের আমার বোনের আমার আপনাদেরও এই বাবা মা আছে আমার বাবা মা ছিল আমার বাবা আজকে মারা গেছে আমার দিকে মনে করি এই অর্থ হাসি না দিয়ে এরকম উল্টা পাল্টা কথা না বলে না বলে কি না হয় আজকে তখন ওরা বুঝতে পারল যে আমার ভিতরটা কষ্ট তো বলে সরি আমরা বুঝতে পারিনি ভাই আমরা খুব দুঃখ প্রকাশ করলো এই এইটাই আমাদের সারাটা জীবন মনে পড়ে এবং এই বাবাকে মাকে ভাইকে নিয়ে একটা গানও লিখছিলাম সাংঘাতিক গানটা আমি বিটিভিতে দুইবার গেছিলাম একবার গেলাম তারপর আবার ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে আবার এটা চিঠি আসলো যে টেলিস আমাদের এই গান আবার শুনতে চাই এই গানটা গাইছিলাম খুব ফেমাস গান আমাদের একটু শোনাবেন আজকে এটা লোক এরকম শুন 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 ভাইয়া শুন রে বলি আমার বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না ও তোমরা যখন আমায় ডেকে বলো চারলি ও তোমরা যখন আমায় ডেকে বলো চারলি আমার বাবার মৃত্যুকালে কাঁদি আমি যখন পাশে বসে চোখের জলে আমি পথে এলে সবাই ডাকে আমায় চালি বলে আমার মনের ব্যথা কেউ তো জানে না আমার মনের কথা কেউ তো শুনে না ভাই রে ভাই রে আমার মনের ব্যথা কেউ তো বুঝে না আমার মনের কথা কেউ তো শুনে না এই ব্যথায় আমি রে ভাই কারে বলি ও তোমরা যখন আমায় ডেকে বলো চারলি শুন 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 ভাইয়া শুন রে বলি শুন 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 ভাইয়া শুন রে বলি আমার বুক ফাটে তখন মুখ ফাটে না তোমরা যখন আমায় ডেকে বলো চারলি ও তোমরা যখন আমায় ডেকে বলো চারলি চমৎকার অনেক সুন্দর আপনার গলা গানের গলা তা আপনি তো গান শিখতেন ছোটবেলা না না কারো কাছে শিখি নেই সব নিজে নিজে একদম নিজে কিন্তু গান তো অনেক করেছেন ফিল্ম মানে অনেক ছবি তো অনেক গান গাইছি তারপর আপনি যে হারমোনিয়াম নিয়ে নিয়ে আমার বড় ভাই সুদিন দাস আসছে সুদিন দাস সুদিন দাস আসতো ওনার ওনার শিষ্য ছিল গান গাইতো আমি আমার বড় ভাইদের এটা দেখে থেকে আমার বাবা গাইতো সেটা শুনে বড় ভাই বড় ভাই পরে ঢাকাতে সুদিন দাস কাছে শিখছে তা আমি সেভাবে আস্তে আস্তে করতে করতে স্টেজে গেতে 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 এখন আমি যে ফাংশানে যাই গায়ক হিসাবে যত যা বিদেশে বহু দেশ ঘুরছে পৃথিবীর অনেক দেশে এই শুধু গান ওই যে একটা গান দিলদারে লেমার নাম ড্যাগের ভিতরে এসব গান যেই দেশে যাই আগেই বলো টেলিভার দিলদারে লেমার নাম ড্যাগের ভিতরে ডালি চলুক তেলুক আচ্ছা আমরা এগুলো শুনব একটু একটু করে শুনব তার আগে একটা জিনিস যে আপনার একটি নাটক বিখ্যাত নাটক জব্বর আলী হ্যাঁ হ্যাঁ এই নাটকটি এখন পর্যন্ত কিন্তু চলছে এবং আপনি সমানে রাজত্ব করে যাচ্ছেন এর পিছনে রহস্যটা কি রহস্য মানে কি আমার চরিত্রটা এইরকম একটা যে আমি কিন্তু ইংলিশ জানি না না কিন্তু ইংলিশ গেলে এই লেডিস ইং ব্রাদার ইং সিস্টার এই দুলাবাইং পাইং পুইং দেওয়া কথা বলি তারপরে একটু যতগুলি ক্যারেক্টার আছে আপনি দেখছেন একমাত্র ক্যারেক্টারের মধ্যে যে আমাদের ব্যাঙ্গা ভাই ফরিদ আলী ভাই কাজ করত খুব সুন্দর তো এরকম আমার ক্যারেক্টারটা সেই রকম আর কি মানে বুঝে না বুঝে কথা বলা আর কি তো হ্যাঁ এরপরে এর মধ্যে একটা নাটক করছিলাম ওটার মধ্যে পাশের পাশের মেয়েটা এটা খুব মজা মেয়েটার সাথে প্রেম করতে যাচ্ছি প্রেম করতে গিয়ে তো মেয়েটা মিচকি মিচে হাসে তাকায় তারপরে একটা বড় একটা কমলা নিচে হয়ে তো একটাই কমলা ছিল আমি খাবো করে ছাদে বসছিলাম তো খেতে গিয়ে ওকে দেখে ওকে ভালোবাসি এই যে ক্যাচিং করো ক্যাচিং করো এই না না ক্যাচ এই ইয়ে অরেঞ্জ অরেঞ্জ ক্যাচিং অরেঞ্জ ক্যাচিং খেচ খেতে মেয়ে ধরতে পড়েছে পড়ে গেল ডাউন ডাউনিং আচ্ছা ওকে নেক্সট টাইম হ্যাঁ আমি তোমাকে আবার একটা দেবো এই রকম যে কথাগুলো না এই কথাগুলো পাবলিকের কাছে খুব দর্শকের কাছে খুব ভালো লাগতো কমেডি করতেন মজার অভিনয় করতেন ওনাদের মধ্যে অনেক কে আমরা হারিয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার অত্যন্ত প্রিয় কারণ কেন প্রিয় 
আমি যখন প্রথম ফিল্মে আসলাম আলতা ভাই আর কমিশন আলতা ভাই উনি হলো একটা ছবির একটা ফিল্ম ডাইরেক্টর আমি হলাম তার অ্যাসিস্ট্যান্ট একটু চুঙ্গা প্যান পইরা ওই স্ক্রিপ্ট লিখতেছে এই করতেছে তো একটা ডায়লগ এমনি সময় এক নম্বরে আমাদের খানজুল ভাই আসছে সাদা ধবধব একটা সুট পইরা একের মুখের মধ্যে একটা আপেল ঢুকে দিয়ে পকেটের মধ্যে ধপ করে মাটিতে বসে পড়লো বসে পড়ে কয় এই হালাতে আমার ভাত মারবো আমার তো করতেছে আমি আসবো না কী করবো আমার গালি দিল আর কি হ্যাঁ আমি একটা ডায়লগ বলছি ওইটা শুনে কয় এ হালতে আমার ভাত মারবো হ্যাঁ সে আমার শুটিংটা প্যাক আপ হইলো আমি সে পায়ে দিই না 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 তুই পায় না তুই আমার বুকে তোর বুকে তা আর মোটামুটি যেমন আমাদের আরও আর্টিস্ট যারা ছিল এখন আর তো কেউ নাই সাইব উদ্দিবে আমার খুব অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী ছিল সাইব উদ্দিবে খুব ভালো বিনয় তারা ছিল তার হাবা ভাই তো হাবা সুন্দর তো ওনার স্টাইল আলাদা উনি খুব ভালো রবিল ভাই আরেকজন মানে সবাই মোটামুটি ভালো ছিল এরা সবাই ছিল অনেক সিনিয়র আবার সিনিয়র আর্টিস্ট ছিল তাদেরকে পাইছি সবাইকে পেয়েছি আমি একজনকে সবাইকে পেয়েছি সবাই আমার চোখের সামনে চলে গেল আর কি তো লাস্টে গেল আমাদের মতি পদ গেল দিলদার যেটা জানি যে আপনি তো গান একটা আমাদেরকে শোনালেন হ্যাঁ তো আপনার একটা বিখ্যাত গান श्यामी <laughs> छवि शूटिंग कर बाकी जीवन रेस्ट नीन जे दिन रेस्टे जाब से दिन दुनिया ऐड़े चले जाब अभी रेस्टे जो पर कारण हमारे एखो अनेक देवार बाकी आना पवार बाकी पवार देवार बाकी बसि आ আমি জানি আপনি অনেক অনেক ব্যস্ত থাকেন তারপরে আপনি শো চ্যানেলকে সময় দিয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি দর্শকের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে আসি তারপর কিন্তু আপনার আরেকটা গান শুনবো আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা কথা সাউন্ড ফেয়ার আপনি তো ফিল্মে নায়ক হয়েছেন হ্যাঁ নায়ক হয়েছেন মানে কয়টা ফিল্মে হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা আর চারটা ছিল নায়ক হয়েছে আচ্ছা আপনার মানে বিপরীতে কে ছিলেন নায়ক আমার দুইটা একটা ছিল ওই জুলিয়া আচ্ছা আর একটা ছিল রাখি আর একটা ছিল जरा <laughs> আমার বুক একটু পেইন হচ্ছে এরকম হাসতে 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 ব্যথাটা তীব্র হতে চলল তীব্র অসহ্য হয়ে গেল যখন তখন হাসপাতাল নেওয়ার পর এক দেড় ঘন্টা মারা গেল মেয়েটা তো এটা একটা 
এত দুঃখের কাহিনী খুব সুন্দর ও ওর সাথে একটা ফেমাস গান আমি ওই ছবিতে গাইছি দিলদার আলী আমার নাম মনা পাগলার অনেক গান আছে তবে একটা গানে একটা লাইন শুনি আর তার দিলদারের গানে শুনি মনে মালার গানটা হলো মেয়েটা যখন বিয়ে হয়ে গেল চলে গেল আমি সারা জীবন যাকে বিয়ে করব বলে আশা করছিলাম যার জন্য পাগল হলাম সেই মেয়েটা যখন চলে যায় তখন আমি বাড়িতে আসলাম পাগল অবস্থায় এমন সময় নানি রানী সরকার বলল আরে পাগল তুই যে চিৎকার করছিস নদীর পার একটা সাধারণ নৌকা দেখে আসো বলে হ্যাঁ আরে পাগল তোর তো দুঃখের আর শেষ টাইম আরে নানি সারা জীবনে তো আমাকে দুঃখ আবার কিসের দুঃখের খবর দিবি বলে আসে আসে নদীর পার বজ্রা নৌকা দেখে না আসো বলে দেখে আসি ওই বজ্রা নৌকায় তোর নায়িকা পাখিকে তো রাজার ছেলে ছো মেরে নিয়ে গেল তখন একটা চিৎকার দিয়েছিলাম পাখি এসে দেখি নায়িকা চিৎকার করতে করতে শ্বশুর বাড়ি চলে যাচ্ছে হঠাৎ করে এটিএম সাবজুর জমান লাঠিয়ালদের বলে এই লাঠিয়ালের বাচ্চারা আজও কি আমার মাথা হেই ঠবে রে ওই পাগলের মাথার মধ্যে একটা লাঠির আঘাত করে দিয়ে ওর মাথাটা ধুই ভাগ করে দেওয়ায় লাঠিয়ালটা আমার মশায় আঘাত করলো আমি চিৎকার করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম সবাই চলে গেল নায়িকা কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুর বাড়ি চলে যাচ্ছে নৌকায় তখন একটা গান গাইছিলাম আমার মন পাখি চলে গেল সোনার পঙ্খিরা যে ওই আমি সারা জীবন থাকব বসে পারে ও সেই আসবে না আর ফিরে সুপ্রিয় দর্শক আমরা যখন মুভি দেখি আমরা আনন্দ পাই দুঃখ পাই কষ্ট পাই এবং আমরা যে বিনোদনটা উপভোগ করি যারা আমাদেরকে উপহার দেন তাদের জীবনেও কত দুঃখ কষ্ট থাকে আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি টেলিস আমাদের কাছ থেকে আপনারা জানতে পারলেন আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব তার একটি গান দিয়ে আপনাদের কেমন লাগলো আমাদের আজকের অনুষ্ঠান যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের ইমেল করুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে রূপান্তর জিরো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী একটি সুন্দর দিনের প্রত্যাশায় দিলদার আলি আমার নাম খেল দেখা নই আমার কাম রাস্তায় রাস্তায় ঘুইরা মোদি কেউ দিল না দাম আমার কেউ দিল না দাম হাই রে কেউ দিল না দাম আমার কেউ দিল না দাম ওই দিলদার আলি আমার নাম খেল দেখা নই আমার কাম রাস্তায় রাস্তায় ঘুইরা মোদি কেউ দিল না দাম আমার কেউ দিল না দাম হাই রে কেউ দিল না দাম আমার কেউ দিল না দিলদার আলির মনের খবর কেউ তো রাখে না ভাঙা বুকের দুঃখ ব্যথা কেউ তো জানে না কেউ তো জানে না দিলদার আলির মনের খবর কেউ তো রাখে না ভাঙা বুকের দুঃখ ব্যথা কেউ তো জানে না কোথা হইতে এলাম রে ভাই কোথায় নির্বাস কোথায় বা আপন জন কেউ তো নই বিধি আমার বাপ পেলাম রে বদনাম ওই দিলদার আলি আমার নাম খেল দেখা নই আমার কাম দিলদার আলি আমার নাম খেল দেখা নই আমার কাম রাস্তায় রাস্তায় ঘুই রাম ওরি কেউ দিল না দাম আমার কেউ দিল না দাম আই রে কেউ দিল না দাম আমার কেউ দিল না দাম দিলদার আলির খেলা দেখে পয়সা ফেঁকে না বড় লোকে রঙিন চোখে গরিব দেখে না গরিব দেখে না দিলদার আলির মনের খবর কেউ তো রাখে না দিলদার আলির খেলা দেখে পয়সা ফেঁকে না বড় লোকে রঙিন চোখে গরিব দেখে না বানর আমার সঙ্গী রে ভাই তাদের নিয়ে খেলা দে বানর আমার সঙ্গী রে ভাই তাদের নিয়ে খেলা দে কিডার জ্বালা মিটে না ফেলি মাথার ঘাম পেলাম রে বদনাম ওই দিলদার আলি আমার নাম খেল দেখা নই আমার কাম দিলদার আলি আমার নাম খেল দেখা নই আমার কাম রাস্তায় রাস্তায় গুই রাম ওরি কেউ দিল না দাম আমার কেউ দিল না দাম আই রে কেউ দিল না দাম আমার কেউ দিল না দাম